वेलकाम स्टूडेंट्स आज के भिडियोटर माध्यम एमोनिया गैस सम्बन्धे विस्तारित भाव आलोचना करब तो एमोनिया गैस पढ़ाटी हल माध्यमिक भौत विज्ञान सिलेबास क्योंकि गुरुत्वपूर्ण अध्याय तो एमोनिया गैस सम्बन्धे हमें पढ़ार जो मूल विषयगुलि हल एमोनिया गैस परीक्षागारे क्यों प्रस्तुत करा एमोनिया गैस भौतधर्म रासायनिक धर्म एवं एमोनिया गैस व्यवहार तो प्रथम आसि जे जो तुम्हारा को गोल घर का गे तक तुम्हारा क्योंकि अवश्य एक तीव्र झाझालो गंध पे क्यों कख भेबे जो गंधटी की को गसर जन गंध सृष्टि है तो ये गैसर नाम हल एमिया गैस जार फले कि ना तुम्हारा तीव्र झाझालो गंध को यूरिनाले पा एवं गोल घरे पा तो एमिया गैस कारण क्योंकि तीव्र झाझालो गंधर सृष्टि तेब एमिया गैस परीक्षागारे प्रस्तुत करा है शिल्पांचल प्रस्तुत करा है क्यों क्यों एत प्रस्तुत कारण कि कारणटाई हल जमिया गैस जमीते सार हिसाब एक्चुअली एमिया गैस के विभिन्न रकम जैव सार अजैव सार नाइट्रोजें जुक्त एक्चुअलि जैव और अजैव सार तैरी है एवं सेगुली हमें खूब ही प्रयोजन एवं एमिया गैस भूमिक व्यवहार आज जेम कि ना कोल्ड स्टोरेजे व्यवहृत है बरफ कारखाना व्यवहृत है इस समस्त अनेक व्यवहार जो एमिया गैस प्रस्तुति क्योंकि प्रयोजनता आ तो से क्षेत्र में प्रथम देख जमिया गैस के परीक्षागारे क्यों प्रस्तुत करा है तो एमिया गैस परीक्षागारे जो प्रस्तुत करते हैं तब अवश्य किस रासायनिक पदार्थ प्रयोजन पड़े रासायनिक द्रव्य प्रयोजन पड़े तो क्यों से रासायनिक द्रव्य सेगल हलो अमोनियम क्लोराइड ए पोराचून एमोनियम क्लोराइड ए पोराचून दूजन ही क्यों एखे लागे तो बिक्रिया शर्ते एक्चुअलि कि भाव बिक्रिया एमोनियम क्लोराइड ए पोराचून के अनुपाते मिसाब वन इस टू थ्री अनुपाते मशाब यहाँ से ओजन अनुपात तो वन इस टू थ्री अनुपाते जो एमोनियम क्लोराइड और पोराचन के मशाब मिसिए तरह उत्तप्त करब तक ही क्यों एमोनिया गैस हम पा तो एमिया गैस प्रस्तुत क्षेत्र में परीक्षागार जो सेटअप तैरि है से रकम से है एक गोलतल फ्लास्क य गोलतल फ्लास्कटा के क्योंकि क्लैम स्टैंडर संगे आटके रखा आए एक जाल बसानो आचे उत्तप्त करार जो बार्नार आ ये गोलतल फ्लास्कर मध्य ना से अमोनियम क्लोराइड और क्यलसियम अक्साइड नहीं उत्तप्त करा तक निर्गमन नल देखते एक बाकानो दीर्घ निर्गमन नल से नल दिए गैस बड़ो गैस बड़िए ये चेम्बरटर मध्य दिए गए अमोनिया ये जमा तो चेम्बारे आज क्यलसियम अक्साइड क्यों पर जानब एक पर ही जख इन उत्तप्त करा तक तो क्यों एमोनिया गैस संगे संगे जलिय बाष्प तैरि है तो एमोनिया गैस और जलिय बाष्प उभय क्यों ये जा तो जेहतु जलिय बाष्प एखे मिश्रित हो आए तई एके चेम्बरटार मध्य पास करानो चेम्बरटार मध्य पास करानो हम कि जलिय बाष्प ये क्यलसियम अक्साइड शोषण कर तक एमोनिया क्यों शुष्क अवस्था जलिय बाष्प मुक्त हुए ये पचे जाए एमोनिया गैस जेहेतु हमारे बतास हल्का तई बतास निम्न दिखे अपसारित होमिया ऊपरे जमते शुरू कर तो बतास निम्न अपसारण द्वारा ये अमोनिया गैस के संग्रह कर तो ये क्यी रासायनिक बिक्रिया हलो समीकरण माध्यम देखाना हे एमोनियम क्लोराइडर संगे क्यलसियम अक्साइड जो बिक्रिया है तक ये अमोनिया गैस तैरि तर संगे जलिय बाष्प और क्यलसियम क्लोराइड तो एमोनिया गैस तो तैरि गल ए गैस के शुष्कण के क्जे बोलोम जो एक चेम्बर मध्य दिए पास कराना हो अमिया गैस के एक चेम्बर मध्य दिए पास कराना होने रखा आज क्यलसियम अक्साइड क्योंकि प्रश्न हे एन जो क्यलसियम अक्साइड की व्यवहार कर लम कितु आदार्स जे आओ शुष्कण व्यवहृत नर्माली है जी कारण एराव जल शोषण करते कन्सनट्रेटेड सालफ्रिक एसिड मैंने गारो सालफ्रिक एसिड एव जल शोषण करते जल शोषण करते जल शोषण करते फसफरस पेंटअक्साइड इट एरा क्यलसियम क्लोराइड तो सबाई जल शोषण करते शुद्ध एके ना हलो ये ना हलो ना क्यों कारण कन्सनट्रेटेड सालफ्रिक एसिड एमोनियार संगे बिक्रिया एमोनियम सालफेट तैरि फिले तो एमोनिया गैस तो नष्ट हो जाए फसफरस पेंटअक्साइड एमोनियार संगे बिक्रिया फस एमोनियम फसफेट तैरि फिले तेल एमोनिया नष्ट हो गो अनाद्र क्यलसियम क्लोराइड एमोनियार संगे बिक्रिया एक जुतो जौ तैरि फिले से क्षेत्र में अमोनिया नष्ट हो गो तो एमोनिया नष्ट जा क्यलसियम अक्साइड कोकम बिक्रिया करना तई एक क्षेत्र में क्यलसियम अक्साइड की ना हे गैस संग्रह संग्रह क्यों हे देखते ही पाच 
যে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে কিন্তু বায়ুর নিম্ন অপসারণ দ্বারা বায়ু নিচের দিকে চলে যাচ্ছে তাই বায়ু নিম্ন অপসারণ দ্বারা অ্যামোনিয়া গ্যাসকে এখানে সংগ্রহ করা হচ্ছে তাহলে গ্যাস সংগ্রহ হয়ে গেল এবার আমরা দেখব অ্যামোনিয়া গ্যাসের ধর্ম তো অ্যামোনিয়া গ্যাসের ধর্ম যে কোনো গ্যাসেরই ধর্ম যে কোনো পদার্থেরই দুরকম ধর্ম ভৌত ধর্ম আর রাসায়নিক ধর্ম তো ভৌত ধর্ম কি কী আছে অ্যামোনিয়া গ্যাসের তো ভৌত অবস্থা অ্যামোনিয়া গ্যাসের কিন্তু গ্যাসীয় বর্ণ কি বর্ণ নেই কোনো কালার দেখতে পাবো না গোয়াল ঘরে গেলে গন্ধ তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ স্বাদ কেমন সামান্য কষাটে হয় দ্রাব্যতা কি ঠান্ডা জলে অত্যন্ত দ্রাব্য ঠান্ডা জলে ভীষণভাবে দ্রাব দ্রব্যত হয় এই অ্যামোনিয়া গ্যাস আর কি দেখতে পারলাম বায়ুর চেয়ে হালকা হয় এবার অ্যামোনিয়া গ্যাসের অ্যাসিডিক ধর্ম না খাট ধর্ম অ্যামোনিয়া গ্যাসের কিন্তু খাট ধর্ম সেটা একটা পরীক্ষা দ্বারা এখানে প্রমাণ করা যাচ্ছে কিভাবে যখন একটা ডেস্টিউবের মধ্যে অ্যামোনিয়ার কোনো একটা সলিউশন নিলাম অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ নাও আছে এখানে সেই অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণটার মধ্যে যদি একটা লাল লিটমাস পেপার আমরা এই অ্যামোনিয়া এই টেস্টিভের মধ্যে প্রবেশ করাই তখন সেই লিটমাস পেপারটা কিন্তু নীলাভ বর্ণ ধারণ করে ফেলবে তো এই লাল লিটমাস পেপার নীল লিটমাস পেপার তো এই নীলাভ বর্ণ ধারণ করবে তো লাল লিটমাস পেপার নীল হয়ে যাওয়া মানেই কিন্তু সেই গ্যাসটা অবশ্যই খারধর্মী যে খাড়ি কিন্তু লাল লিটমাসকে নীল করে তাহলে প্রমাণিত হয়ে গেল অ্যামোনিয়া গ্যাস খারধর্মী তো এইবার আমরা দেখব যে লাইকের অ্যামোনিয়া কী জিনিস যে অ্যামোনিয়া গ্যাস যেহেতু জলে ভীষণ দ্রাব্য তো এই জলের মধ্যে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে দ্রবীভূত করে একটা গাঢ় জলীয় দ্রবণ তৈরি করা হয় সেই দ্রবণটাকে বলা হয় লাইকার অ্যামোনিয়া এবার সেই লাইকার অ্যামোনিয়াতে কিন্তু থার্টি ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত থাকে তো এবার লাইকার অ্যামোনিয়ার বোতলের ছিপি খোলার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় সেই বোতলটিকে কিন্তু ঠান্ডা অবস্থায় খুলতে হয় কেন কারণ সাধারণ তাপমাত্রায় যখন ল্যাবরেটরিতে লাইকার অ্যামোনিয়ার বোতল থাকে সেখানে কিন্তু লাইকার অ্যামোনিয়ার থেকে অ্যামোনিয়া বাষ্পীভূত হয়ে বোতলে জমা হয়ে থাকে তো খুলতে গেলে কিন্তু সেই বাষ্পসহ জল দ্রবণ ছিটকে বেরিয়ে এসে তোমার চোখে মুখে লেগে বিপদ ঘটতে পারে তো সেই কারণেই বোতলটিকে ঠান্ডা করলে যে বাষ্প জমা হয়েছিল গ্যাস জমা হয়েছিল সেটা আবার তরলায়িত হয়ে যাবে এবং সহজেই খোলা যাবে বিপদমুক্তভাবে তো এবার এমনই গ্যাসের কিছু রাসায়নিক ধর্ম নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এমন গ্যাসের রাসায়নিক ধর্মের প্রথমেই আমরা আসি অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যামোনিয়া গ্যাস কীভাবে বিক্রিয়া করে তো এই অ্যামোনিয়া গ্যাসের সঙ্গে যখন এসেল বিক্রি হয় তখন তৈরি হয় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এমনই একই রকমভাবে সালফ্রিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গেও বিক্রিয়া করে তো এই বিক্রিয়াটি একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে এখানে দুটো গ্যাস বিক্রিয়া করে কিন্তু একটা কঠিন পদার্থ তৈরি করলো তো দুটো গ্যাসের বিক্রিয়া একটা কঠিন পদার্থ তৈরি হওয়ার যদি কোনো বিক্রিয়া হয় সেটা কিন্তু এই বিক্রিয়াটা এবার বিজারণ বিক্রিয়া আসি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে কপারের অক্সাইডটা কিন্তু বিজারিত হয়ে কপার তৈরি করলো এবং অ্যামোনিয়া জারিত হয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি করে ফেললো তাহলে কপার অক্সাইডের যে বিজারণ কে করলো নিশ্চয়ই অ্যামোনিয়া করলো তাহলে এখানে অ্যামোনিয়া কিন্তু তার বিজারণ ধর্ম প্রদর্শন করলো এবার জারণ বিক্রিয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস দেখতে পাচ্ছ নাইট্রি অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া যখন করছে তখন নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করছে তাহলে এই নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করা তার মানে কি এখানে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে গেল নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে তাহলে এটা কিন্তু অ্যামোনিয়ার একটা জারণ বিক্রিয়া তাহলে অ্যামোনিয়া জারণ বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে এবার আমরা অ্যামোনিয়া জলীয় দ্রবণের সঙ্গে যেটা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড বলে তার সঙ্গে বিভিন্ন ধাতব লবণের বিক্রিয়া কী ঘটে সেগুলো ভালো করে দেখব তো বিভিন্ন ধাতব লবণের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার সলিউশনের যে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ার ফলে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধাতব লবণকে শনাক্ত করতে পারি তো এই শনাক্তকরণের কাজে কিন্তু পরীক্ষাগারে এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের কিন্তু যথেষ্ট ব্যবহার আছে তো এবার আমরা আসি এক এক করে যে সেগুলো কি কি প্রথমে আমরা ফেরিক ক্লোরাইডের সঙ্গে যদি বিক্রিয়া হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রব্য নেই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো ফেরিক ক্লোরাইডের সঙ্গে যদি বিক্রিয়া হয় তখন তৈরি হয় ফেরিক হাইড্রোক্সাইডের একটা অধক্ষেপ সেই অধক্ষেপটি হলো এই যে একটা বাদামি বর্ণের একটা অধক্ষেপ তো এই বাদামি বর্ণের অধক্ষেপটা তৈরি হওয়ার ফলেই আমরা বলতে পারব যে সেটি ছিল ফেরিক ক্লোরাইড তার জন্যই ফেরিক হাইড্রোক্সাইড তৈরি হয়েছে তা আবার যদি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তখন দেখতে পাচ্ছ সাদা জেলির মতো থাক থাকে একটা অধক্ষেপ তৈরি হয় সেটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের অধক্ষেপ তো এই অধক্ষেপটা কিন্তু আবার যদি বেশি করে এখানে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ আমরা মিশিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এই অধক্ষেপটা দ্রবীভূত হয়ে যাবে তাহলে এই রকম অধক্ষেপ
এবার এই দ্রবণে যখন সামান্য একটুখানি আমরা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড মেশাবো তখন দ্রবণে কিন্তু একটা সাদা বর্ণের হালকা সাদা বর্ণের একটা অধক্ষেপের সৃষ্টি হবে এবার সেই অধক্ষেপের তৈরি হওয়ার কিন্তু এই কম্পাউন্ডের জন্য হয় এই যে দেখতে পাচ্ছ কপার হাইড্রোক্সাইডের একটা যৌগ তৈরি হয়েছে এই কপার হাইড্রোক্সাইডের জন্যই কিন্তু সেই সাদা অধক্ষেপটা এবার যদি এই দ্রবণে আমরা আর একটু বেশি অ্যামোনিয়া সলিউশন মেশাই তখন দেখতে পাবো যে সেই সাদা অধক্ষেপটা দ্রবীভূত হয়ে গেছে এবং দ্রবণটা গাঢ় নীল বর্ণের ধারণ করেছে তো সেটা কেন হয় সেটা হয় হচ্ছে এই আমাদের কিউপ্রো অ্যামোনিয়াম যে আয়ন সেই কিউপ্রো অ্যামোনিয়াম আয়নটার জন্য এই গাঢ় নীল বর্ণ ধারণ করে তো এইভাবে আমরা কপার সালফেট বা কপারকে আমরা শনাক্ত করতে পারি তো এবার আমরা দেখি যে অ্যামোনিয়াকে কীভাবে শনাক্ত করা যায় এবার অ্যামোনিয়াকে শনাক্ত করার জন্য কিন্তু নেসলার বিকারক কিন্তু বহুল ব্যবহৃত হয় নেসলার বিকারকের মাধ্যমে কিন্তু অ্যামোনিয়া গ্যাসকে শনাক্ত করা হয় তো নেসলার বিকারক কী জিনিস এই পটাশিয়া মার্কিউরক মার্কিউরিক আয়োডাইড পটাশিয়া মার্কিউরিক আয়োডাইডের ক্ষারীয় দ্রবণটাই হলো নেসলার বিকারক তো এই নেসলার বিকারকের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া হলে কি হয় দেখো এই নেসলার বিকারকের সঙ্গে এই খার মেশানো আছে তার সঙ্গে যখন অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া হয় তখন এই যৌগটা তৈরি হয় এবার এই যৌগটি একটা বাদামি বনের অধক্ষেপের একটা বাদামি বনের অধক্ষেপ তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ একটা বাদামি বনের অধক্ষেপ এই বাদামি বনের অধক্ষেপটাই কিন্তু এই যৌগটার জন্য তো এই বাদামি বনের অধক্ষেপ যখনই তৈরি হয় নেসলার বিকারকের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় তখন আমরা বলতেই পারি সেটা সত্যি অ্যামোনিয়া তো অ্যামোনিয়ার সঙ্গে এটা আমাদের জানা বিক্রিয়া থাকলো তো যখনই আমাদের নেসলার বিকারকের সঙ্গে কোনো গ্যাসের বিক্রিয়ার ফলে এরকম একটা অধক্ষেপ পাবো তখন বলতে পারবো সেই গ্যাসটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া গ্যাস তাহলে এবার আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাসের একটা বিশেষ একটা জানবো যে অ্যামোনিয়া গ্যাস যদি কোথাও লিক করে তাহলে কি করবে আমরা কি করতে পারি যে অ্যামোনিয়া গ্যাস তো বহুল মানে অনেক কারখানায় কোল্ড স্টোরেজে ব্যবহৃত হয় তো যদি সেখান থেকে কোনো রকমভাবে লিক করে তখন আমরা কি করব তো আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাসের ধর্মের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করছি যে অ্যামোনিয়া গ্যাস কিন্তু ঠান্ডা জলে ভীষণভাবে দ্রাব্য তাই আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক করলেই আমাদের চোখে মুখে ঠান্ডা জল ছেটাবো পারলে একটা কাপড়ে ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে নাকা মুখে চেপে ধরব এর ফলে কিন্তু সেই অ্যামোনিয়ার প্রকোপ থেকে আমরা কিছুটা রক্ষা পাবো তো এবার আমরা জানব অ্যামোনিয়া গ্যাসের ব্যবহার তো অ্যামোনিয়া গ্যাস শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয় কেন ব্যবহৃত হয় কী কী ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যে না নাইট্রোজেনযুক্ত বিভিন্ন সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিন্তু এর ব্যবহার প্রচণ্ড আছে কেমন নাইট্রোজেনযুক্ত সার অ্যামোনিয়াম সালফেট অ্যামোনিয়াম ফসফেট অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং জৈব সার ইউরিয়া প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কিন্তু এর ভূমিকা যথেষ্ট তো এবার আরও ভূমিকা যেমন বরফ কারখানায় বরফ প্রস্তুত করতে অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয় স্মেলিং সল্ট প্রস্তুত করতে স্মেলিং সল্ট কী জিনিস যে অ্যামোনিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে বিভিন্ন পারফিউম মিশিয়ে যে সল্ট প্রস্তুত করা হয় সেটা কি বলে স্মেলিং সল্ট এবং কোল্ড স্টোরেজে অ্যামোনিয়া কিন্তু প্রচণ্ড ব্যবহৃত হয় তে হচ্ছে অ্যামোনিয়ার ব্যবহার তো অ্যামোনিয়া যেহেতু এত ব্যবহার তাহলে অ্যামোনিয়াকে কিন্তু ল্যাবরেটরি স্কেলে তৈরি করে কিন্তু সেই ডিমান্ড কিন্তু মেটানো যাবে না তাহলে অ্যামোনিয়াকে বেশি বেশি করে তৈরি করতে গেলে শিল্পে এটাকে তৈরি করতে হবে এবার শিল্প কারখানা যদি অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করতে হয় তাহলে এমন কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে যে পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচুর অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করা যায় খুব সহজেই তো সেক্ষেত্রে হেবার পদ্ধতির মাধ্যমে কিন্তু অ্যামোনিয়া তৈরি করা হয় এক্ষেত্রে শুধু নাইট্রোজেন গ্যাস আর হাইড্রোজেন গ্যাসকে মিশিয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি করে ফেলা হয় তো এই ক্ষেত্রে দুশো বায়ুমণ্ডলের চাপ গুরুত্বপূর্ণ পাঁচশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাও গুরুত্বপূর্ণ এবং আয়রন চূর্ণ অনুঘটকটাও দরকার আছে বিক্রিয়াটিকে ঠিকঠাক মতো করার জন্য তো এই হচ্ছে এবার পদ্ধতির মাধ্যমে অ্যামোনিয়া শিল্প উৎপাদন এবার দেখতে পাচ্ছি যে ইউরিয়াও কিন্তু অ্যামোনিয়ার দ্বারা তৈরি করা হচ্ছে আমাদের গোবর যে সার গোবর সারের ইউরিয়া যথেষ্ট আছে কিন্তু গোবর সারের ইউরিয়া দিয়ে তো আমাদের এত কৃষি কাজ ডিমান্ড মেটানো যায় না সেক্ষেত্রে ইউরিয়া প্রস্তুত করতে হয় শিল্প কারখানায় সেক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তো ইউরিয়া শুধু মাত্র জৈব সার হিসেবেই ব্যবহার আছে তা না ইউরিয়ার আরও ব্যবহার আছে কি কি কালা জ্বরের ওষুধ তৈরি করতে যেটা কিনা ইউরিয়া স্টিবামিন এটা তৈরি করতে ইউরিয়ার ব্যবহার ব্যবহার আছে ঘুমের ওষুধ বার্বি টিউরেট এটা তৈরি করতেও ইউরিয়ার ব্যবহার আছে এবং নাইট্রোসেলুলোজ নামক এক বিস্ফোরক পদার্থ তৈরি করতেও ইউরিয়া ব্যবহার করা হয় তো দেখতে পাচ্ছ ইউরিয়ার যথেষ্ট ব্যবহার আছে তাহলে ইউরিয়াকেও আমাদের শিল্পে যাতে বেশি বেশি করে উ
যে অ্যামোনিয়ার সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া করে দুটো ধাপে করা হয় প্রথমে এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে যে অ্যামোনিয়াম কি বলবো এটা অ্যামোনিয়াম কার্বামেট তৈরি হয়ে গেল এবং এই অ্যামোনিয়াম কার্বামেটের সঙ্গে যদি আমরা এটিকে আরও বেশি উত্তপ্ত করি তখন কিন্তু আমরা পাবো ইউরিয়া তো এইভাবে আমরা ইউরিয়া পাবো এই হচ্ছে ইউরিয়ার আমাদের গঠন সংকেত বা স্ট্রাকচার তো আজকে এই ভিডিওটিতে এতটুকুই আমরা জানব তো অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে আর যদি তোমরা এই ভিডিওটিকে পছন্দ করো তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আরও অন্যান্য ভিডিও পাওয়ার জন্য ওকে থ্যাংক ইউ